வணக்கம் வெல்கம் டு விக்னேஷ் கிச்சன் இன்னைக்கு விக்னேஷ் கிச்சன்ல வந்து நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா விசுபேலா பார்த்து இது வந்து மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் ரெசிபி பை ஆல் ஸோ அந்த ரெசிபி வந்து என்னோட வியூவர் ஒருத்தர் எழுதி அமிச்சாரு ஸோ அந்த ரெசிபி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்து சொல்லலாம் நம்ம விசுபேலாபாத் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கப்பு அரிசிக்கு சாரி அரை கப்பு அரிசிக்கு அரை கப்பு பருப்பு போட்டு ஒரு நாலு பீஸ் பரங்கிக்காய் தொண்டு போட்டு கொஞ்சம் கொண்டக்காடில் பீசியும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு அஞ்சு கப்பு வாட்டர் விட்டு ஆறு விசிலுக்கு வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி அண்டு பருப்பு ரொம்ப மசிக்க வேணா கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு தெரிகிற மாதிரி அடுத்தது வந்து பீன்ஸு கேரட்டு கேரட் எங்களுக்குன்னு தேடுவீங்க கொஞ்சம் அடியில் இருக்கு ஸோ பீன்ஸு கேரட்டு இந்த மாதிரி டபுள் பீன்ஸு அப்புறம் வந்து முட்டை கோஸு சாரி காலிஃப்ளவர் சவுச்சவ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் குக் பண்ணி லைட்டாக சால்ட் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்கள் கேரட்டு சரிங்களா இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் கம்பல்சரியாக யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் பிசுபில் அதாவது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சோண்டு ஒரு கொட்டை பார்க்க அளவு புளியை வந்து கரைச்சி வச்சுட்டு இருக்கேன் நான் இங்கே வந்து தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வதக்கும் போது தேவையான இதுக்கு இங்கே நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன தேவையான சாமா வருத்துக்கணும்னு சொல்லிடுறேன் நான் இப்போ இந்த முக்கியமான ஸ்டெப்பு சொல்றேன் நான் அஞ்சாய் பெட்டியில இருந்து சாமான் எடுத்துக்கிட்டு அதுல எப்படி வறுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தனியா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு தேவையான தேவை பட்டா சேர்த்துக்கோங்க என்ன விட்டுடுங்க அரை டீஸ்பூன் வந்து அரை டீஸ்பூன் வேணா கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் மிளகு கால் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து கடுகு எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துட்டு பிளஸ் ஒரு நாலு வத்த மிளகா அண்டு பெருங்காயம் இந்த பெருங்காயம் வந்து மாருதி பெருங்காயம் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தர் வந்து எனக்கு சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கன்னு நானும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதுல கொடுத்துருக்கிற மாதிரியே நான் மெஷர்மெண்ட் போட்டு பண்ண போறேன் சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் பெருங்காய தூள் போட போறேன் உங்களுக்கு பெருங்காயம் கட்டியாகவும் இந்த மாதிரி மாருதி பிராண்ட்ல கிடைக்கிறது நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஹ் இது வந்து நாட் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸஸ் இந்த பெருங்காயம் வந்து எனக்கு மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறவங்க வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க நீ யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுன்னு நான் ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷஸில் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ நீங்களும் அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை கொடுத்துட்றேன் இதை வந்து தா நம்ம முக்கியமாக வந்து பிசுபேல பாத்து வந்து நெ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெய்யில் பண்ணுறதுனால இதில் வந்து ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு பட்டை ஒரு ஒரு பீஞ்சு வந்து பட்டை ஒரு ரெண்டு கிராம்பு போட்டு ஒரே ஒரு சின்ன ஏலக்காவையும் போட்டு வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து இதை பொடி பண்ணிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் கோல்டு ப்ரெஸ் ஆயில் அப்படின்னு ஒரு ஆயில் இருக்கு நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் அண்ட் கடல் எண்ணெய் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ அவாலும் எனக்கு சாம்பிள் மாதிரி அமிச்சு நீங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல சொன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு நான் அதை வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ டிராப் போட்டு தான் அதை வறுத்து வச்சிருக்கேன் மொத்தமும் நெய்ல வறுத்தா உணவுக்கு ஆகாது இல்லையா ஸோ வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் போட்டு நல்லா வறுத்து வச்சிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா பிடிச்சி வந்துடலாம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இப்போ நம்ம அடுப்பு பத்த வச்சுக்கலாம் அதுக்குமே அந்த கடாய் இருக்க போறேன் கடாய் சூடாகிறதுக்குள்ள நம்ம இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து நெய் ஒரு நெய் விட்டேன்னு பார்க்காதீங்க இந்த நெய் விட்டாதாமல் அந்த பிசு பேரை வாங்கி நல்லா இருக்கும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்க போகிறேன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த நல்லெண்ணெய் அப்படியே வெறும் வீட்லேயே ஒரு சாப்பிட்லாம் போல் இருக்குது அவ்வளோ நல்லா இருக்குது ஸோ ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ என்ன சூடாகட்டும் பார்க்கலாம் நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா சூடாக ஆகிடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கடுகு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் வேறு ஒன்றும் போட வேண்டாம் காரத்துக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு வத்த மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மூடி வச்சா நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அதனால அப்படி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு வத்த மிளகாவை நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம் கில்லி தான் போடணும்னா இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஃபாலோடு பை கருவேப்பிலை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதங்கி எடுத்து நம்ம அடுத்தது வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கின பிறகு அதுக்கு வதங்கிறது ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக நான
நல்லா வதக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி தக்காளி போடலான்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தேக்க சவேன்னு வெங்காயம் வறுபடணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கி அப்புறம் நம்ம கறிகா எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வந்து தக்காளி வந்து இந்த தோல் பாருங்க விரியற அளவுக்கு வெந்துடுத்து இந்த பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு நல்ல விரிய அளவுக்கு வெந்துடுத்து ஸோ நம்ம இப்போ அடுத்தது நம்மளோட காய்கறிகள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒட்டுக்க நல்லா களை விடுங்க எல்லா காய்கறிகளும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த பீன்ஸ் கேரட்டில் உப்பு போடாதனால நான் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டுக்க உப்பு போடுறேன் நான் இது ஒரு ஒரு ஃபுல் டு ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணும்போது கூட உப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களோட தனிப்பட்ட இஷ்டம்தான் இப்போ இது ரொம்ப நேரம் வதங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்ச புளி இருக்கு இல்லையா நீர் புளியாக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த மஞ்சள் பிடி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா அந்த மசாலாலாம் நல்லா போட்டு நல்லா கலந்தாச்சு முக்கியமான இங்கிலீன் மருந்து போயிருக்கேன் உப்பு போட்டு வேக வச்ச உள்ளக்கிழங்கு இருந்தது ஸோ அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஃபார்வர்ட் பை அவர் சாதம் அண்டு பருப்பு ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம் நல்ல ஒரு அரை கப்பு ஜலத்தை விட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு சாம்பார் சாதம் வந்து இப்பயே கெட்டியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ரொம்ப கல் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜலம் விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எல்லாம் பருப்பையும் சேர்த்துங்காச்சு ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சாம்பார் சாதத்துக்கே இந்த பருப்பும் சாதம் தானே இந்த பெசுபேலா பாதத்துக்கே ஸோ இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் நீர்க்க பண்ணினா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ நம்ம இதில் இந்த அரம்பு விட்டு தண்ணி இருக்கு இல்லையா குட் வாட்டர் போட்டு இதை கொஞ்சம் இதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடணும் நம்ம கொஞ்சம் உப்பையும் போட்டுக்கலாம் மீதி உள்ள பவுடர் இருக்கு இல்லையா இந்த பவுடர் கொஞ்சம் விட்டுக்கிறதுக்கு உப்பு ஸோ அந்த உப்பையும் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த உப்பு போட்டால் தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எல்லாம் பேலன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம் அதை கலந்துட்டோன்னா எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு எப்படி இருக்கும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா போட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு எல்லாம் பச்சை வாசனையும் போயிடும் ஸோ அப்புறம் நம்ம அனுப்பிச்சிடலாம் என்ன பச்சை வாசனை அப்படின்னா கொஞ்சம் இந்த மசாலா மெயினால் போட்டுக்கோம்ல லைட்டாக கொஞ்சம் பச்சை வாசனை அடிக்கிறனால அதில் கொஞ்சம் போட்டோம் போனப்போ நம்ம மறுபடியும் ஒரு தடவை தடைச்சி போட்டலாம் நம்ம இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நெய் சூடாக எடுத்து நம்ம அடுத்து வந்து நம்மள வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் வத்த மிளகா ஒன்றே ஒன்று கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு இப்போ நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் அதை சாரி இப்போவுமே நெய்யில் வந்து முந்திரி பருப்புலாம் தாளிக்கும் போது முழுகிற அளவு இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நான் இன்றைக்கி கருவேப்பில சேர்க்க போகிறது இல்லை கொத்தமல்லி ஏன்னா ஏற்கனவே கருவேப்பில சேர்த்ததுனால மறுபடியும் மறுபடியும் கருவேப்பில சேர்க்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் நுரைச்சா அது நல்ல நெய் நடத்தும் நல்லா நுரைக்கிறது பாருக்கும் இப்போ நல்லா செவந்த அப்புறம் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் எடுத்து இப்போ நம்ம அடுப்பு அனுப்பிச்சுடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து அப்படியே அதை சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனில் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நான் இதுவும் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸோ அதனால் இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் ஆஹா இப்போ என்ன இருக்கு இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழைய வச்சுக்கலாம் தூவிக்கலாம்
ஸோ நம்மளோட ரொம்ப சுவையான அருமையான பிசுபேலா பாத் ரெடியாக எடுத்து ஸோ இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்திருக்கான் ஸோ இப்போ நான் அவனை கூப்பிட போகிறேன் அவன் எப்படி இருக்குன்னு அவனே சாப்பிட்டுட்டு நம்மளுக்கு சொல்லுவான் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நம்ம பிசுபேல பாத் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ தொட்டுண்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நான் இலவிடாமல் பிடிக்க போகிறேன் ஸோ அது வந்து அந்த வீடியோ அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு டூ வீக்ஸ் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம வந்து பொறிக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்து வச்சுக்கலாம் இதுதான் வந்து நம்ம சொல்கிற இலவிடாம் இப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து நான் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நான் வந்து டூ வீக்ஸ் கழிச்சு காட்டுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் கோகனட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்கிற ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா பியோர் கோல்டு பிரஸ்ட் ஆயில் ஸோ அது வந்து நான் இந்த எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துட்றேன் லிங்க் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி இந்த ஆயில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு பிரஸ் அதாவது மரச்சக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்கனால ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த பிராண்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ கடாய் சூடாக எடுத்து நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எப்போவுமே வந்து இலவடா அப்படின்ற வடா யூஸ் ரெசிபி பண்ணும்போது நம்ம வந்து எண்ணெய் வந் தேங்காய் எண்ணெய் பொடிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து பொரிக்கிறேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் போதும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ எண்ணெய் நல்லா காயட்டும் இப்போ வந்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்செடுத்து மரச்சக்கு எண்ணெய் அப்படின்றதுனால நல்ல புகை வருது பாருங்க அதனால இந்த இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம் தேங்காய் இதை தான் பொரிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்றது இது நீங்கள் நார்மல் ஆயிலை கூட பொறிக்கலாம் பட் தேங்காய் இதை பொறிச்சா ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு எந்த எதுவும் கிடைக்காது அது ஸோ அதனால தான் யூஸ் பண்ணுறது இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பொறிக்கலாம் நம்ம இப்போ நூனு பொறிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு சூட்டில் வந்து நம்ம கழகாக விரிஞ்சிடும் அதுதான் பிரச்சனை இல்லை ஓமம் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது ஸோ டூ வீக்ஸ் கொஞ்சம் பொறுமையாக என்னோட வியூவர்ஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருந்தோன்னா நல்லா பார்த்துடலாம் இதே மாதிரி இன்னொன்று இது வந்து செவந்துடக்கூடாது அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்க இவ்வளோ அழகாக ரெடி பண்ணிட்டோம் பாருங்களே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இதே மாதிரி இந்த ப இதை வந்து பொடிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாம்பார் சாதத்தோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் ஃபஸ்ட் லேந்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மிசுபேல பார்த்து ப்ளஸ் நம்மளோட வடை இங்கே பாருங்களே வடை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு மிசுபேல பார்த்து ரெடி ஆகிருக்கு ஸோ பிசுபேல பார்த்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இலையை நான் வந்து அழகாக ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபார் இந்த இப்போ டெக்கரேஷன் பர்பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து இலை விடாமல் வச்சுட்டு இப்படியே வந்து நான் வந்து சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக பாருங்கோ ஸோ இதை வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு இப்போ நான் போ போய் அவனுக்கு சர்வ் பண்ண போகிறேன் அவன் அதை சாப்பிட்டு அவன் எப்படி இருக்குன்னு அவன் அவனுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுவான் இப்போ வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து நான் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அவன் இவன் பேர் ராமநாத பிரசன்னான் பேர் அதெல்லாம் ஓகே இப்போ அவன் வந்து என்னோடய சாம்பார் சாதம்னு சொல்கிற பிசுபேல பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்ல போகிறான் சொல்கிறான் எப்படி தான் இருக்குது இப்படி தான் தெரியும் ஒருத்தரை <laughs> என்னோடய லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் ப
டிஸ்லைக் பண்றவங்கன்னு பண்ணுங்க வெல்கம் விடைய விடையப்படுவது உங்கள் விக்னேஷ் நன்றி வணக்கம் இப்ப வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து அந்த ரெசிபியை டேஸ்ட் பண்ணா இல்லையா சோ ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கான் சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து நான் ஒவ்வொரு டிஷஸும் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுப்பேன் நினைப்பேங்க எத்தனையும் நானே சாப்பிட்டா என்ன ஆடுது உடம்பு இல்லையா சோ இதை வந்து நான் எல்லாருக்கும் கொடுக்க தான் வச்சிருக்கேன் சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புறேன் எலவிடா வீடியோ டூ வீக்ஸ் கழிச்சு நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன் நன்றி வணக்கம்